പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററീസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ബാറ്ററീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ബാറ്ററീസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലുകളാണ് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജി എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു നമ്മൾ നിരവധി ബാറ്ററീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്ലോക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ടോർച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ഇതൊക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് ബാറ്ററീസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത് അത് വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒതുക്കമുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെ പിന്നെയോ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെയോ It should provide a constant voltage. ഇറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററീസിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം കോമ്പാക്ട് ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ഈ ബാറ്ററീസിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ് എന്നും സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസ് എന്നും എന്താണ് പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസ് എന്താണ് പ്രൈമറി സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ് ഇവിടെ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഓൺലി വൺസ് കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഡെഡ് ആയി പോകും സോ ആഫ്റ്റർ യൂസ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡെഡ് ഡെഡ് ആയി പോകും മാത്രമല്ല ഇതിനെ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ പ്രൈമറി ബാറ്ററീസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇൻ പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഓൺലി വൺസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡെഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി റീയൂസ് എഗെയിൻ ഓർ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി റീചാർജ് അതാണ് പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ് പഠിക്കണം കേട്ടോ സോ ദ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡ്രൈ സെല്ല് പിന്നെ മെർക്കുറി സെല്ല് ബട്ടൺ സെല്ല് എന്നുള്ള പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചെറിയ വോൾട്ടേജ് വേണ്ട ഹിയറിങ് എയ്ഡ്സിൽ വാച്ചിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് സെക്കൻഡറി സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആൻഡ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ക്യാൻ ബി റീചാർജ് ആൻഡ് റീയൂസ്ഡ് എഗെയിൻ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി സെൽസ് റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റീചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിൽ കൂടി കടത്തി വിടണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലുകൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലുകളായിട്ട് മാറും അല്ലെ പാസിങ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സോ സെക്കൻഡറി സെൽസ് ആർ സെൽ ഹിയർ ദ റിയാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി റീചാർജ് ബൈ പാസിങ് current in the opposite direction and can be reused again definition padichu vekkanam parikshayku pala thavana chodichittundu kotto adin example ettu nal example led storage battery nammude vahanangalil ekku ubhayogikkunnathu led storage battery now the second one nickel cadmium cell nickel cell nanakka perilla ariyapedunnathu pinne ettu familiar aayi nammude mobile phone il ekku ubhayogikkunna lithium ion battery idine kurichu parayunnathu ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡ്രൈ സെൽ പ്രൈമറി സെല്ലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയി ഡ്രൈ സെല്ലിന്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെക്ലാൻഷ്യ സെല്ലിന്റെ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ഫോം ആണ് ഡ്രൈ സെൽ എന്ന് പറയാം ലെക്ലാൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ലെക്ലാൻഷ്യ സെൽ എന്ന് അറിയപ്പെടും ഇനി അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അവിടെ ആനോഡുണ്ട് ക്യാതോഡുണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് കൂടാതെ ഈ സെൽസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ആനോഡ് എന്താണ് ക്യാതോഡ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്താണ് അതുകൂടാതെ ആനോഡിലും ക്യാതോഡിലും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ അവിടെ ആനോഡായിട്ട് ആരാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ കണ്ടെയ്നർ ആണ് കാതോഡായിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡാണ് എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ റോഡാണ് അതിന്റെ ചുറ്റും എന്താണ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡിന്റെയും കാർബണിന്റെയും പൗഡർ
Now, in between anode and cathode, a moist paste of ammonium chloride and zinc chloride. In the end, the reaction is anode in the reaction is oxidation. Now, so, the zinc is the end of the day. Randy electronium in a strip it, seeing the two cassite marno. It is an anode in the reaction. In a cathode in the reaction and dana, a cathode cathode in the graphite rod, it is surrounded by powdered manganese dioxide. A manganese dioxide. If you have NH4 plus, NH4 plus. Electron in a accept is either MnOOH and Mar. Could add a NH3 on down. Okay. Even this is the Manslav, even a manganese in the oxidation state, oxygen a minus two on another particular. Our under oxygen minus four, where you have a manganese in the oxidation state, plus four on a. Here we have OH in the minus 1 and e oxygen minus 2. Then the total is minus 1 and minus 2. Then the manganese in the oxidation state is 3 and plus 3. Then the manganese is plus 4 oxidation state and then plus 3 oxidation state. Then the oxidation number is reduction. Then the oxidation number is reduction. Then the oxidation number is reduction. Then we have to learn this. Then we have to learn this. Reaction. Now, we have NH3. We have dry cell in the anode and sink container. Now, we have sink 2 plus ions. This sink 2 plus ions is NH3 might react. Sink 2 plus plus NH3 plus NH3 plus NH3 plus NH3 plus NH3 2 plus in the complex site. This is the number of 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 and that is due to the acidic nature of this ammonium chloride. In this cell in the potential endam, that is 1.5 volt. In the potential 1.5 volt. Sadharni hai transistase ilum, clock ilum, torch ilum, okay, anna, itanam dry cellular number, vayu vayu Okay. Renda on the example anna, mercury cell, button cell in the medium, are you put Southern Kadila, number big in a watcher, movie camera, hearing aids, other like a number in the Uik another, Mercury cell, Bayuik another. Then your cell potential in Baranja, one point three five volt. In a other little chitra manangula, can another. A day anodum, cathodum, electrolyte, melamunda. In the other day anoda, anoda, sink mercury, amalgamana, cathodo, it is a paste of. Mercury oxide and carbon. Mercury oxide in the carbon in the name, paste on a cathode actis in another. In electrolyte, it is a moist paste of potassium hydroxide and zinc oxide. Potassium hydroxide in the name, zinc oxide in the name, moist paste. Okay, that's the anode zinc mercury amalgam, cathode paste of mercury oxide plus carbon. And electrolyte is a moist paste of potassium hydroxide and zinc oxide. This is the anode and cathode reactions. That is what we can At anode, anode zinc mercury amalgam. OH minus in the presence of anode is oxidation. React OH minus gives. Zinc oxide plus H2O, so 2 OH minus plus 2 electron. Dana anode in the reaction. In the cathode, cathode in the mercury oxide. Now, mercury oxide in presence of water accepts this 2 electron to form 
mercury liquid mercury and 2 oh minus okay ഇത് പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് നോക്കിയേ ഈ റിയാക്ഷന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ സിങ്ക് ഓക്സൈഡിന് പകരം എന്താണ് മെർക്കുറി ഓക്സൈഡ് ആണെന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ സോ എച്ച് ജി ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതേ ഉള്ളൂ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള പേരാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ സിങ്ക് പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയോ കിട്ടുന്ന എന്താണ് മെർക്കുറി പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇനി ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നാണ് കേട്ടോ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡുകൾ തമ്മില് ആഡ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡുകൾ തമ്മില് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും സിങ്ക് മെർക്കുറി അമാൽഗം റിയാക്ട് വിത്ത് ഇവിടുത്തെ ഇ ടു ഒച്ച് മൈനസും ഇ ടു ഒച്ച് മൈനസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇ ടു ഇലക്ട്രോണും ഇ ടു ഇലക്ട്രോണും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇ എച്ച് ടു ഒയോ എച്ച് ടു ഒയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ സിങ്ക് മെർക്കുറി അമാൽഗം പ്ലസ് എച്ച് ജി ഒ ഗീസ് Zinc oxide plus HG liquid. ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമില്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അതിന് ടോട്ടൽ റിയാക്ഷനിലും ഒരു അയോൺസിന്റെയും പ്രസൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്ര നാളും ഇതിനൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ അയോണിക് സ്പീഷീസ് ഒന്നും ഇല്ല ഓവറോൾ റിയാക്ഷനിൽ ഓക്കെ സെക്കൻഡറി സെലിന് എക്സാമ്പിൾ ആയ ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിൽ ആനോട് ഏതാണ് സ്പോഞ്ചി ലെഡ് ആണ് ആനോട് ക്യാതോടോ കുറെ ലെഡിന്റെ ഗ്രിഡുകൾ കണ്ടില്ലേ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പാക്ട് വിത്ത് ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് വെച്ച് കോട്ടി ചെയ്ത ലെഡിന്റെ ഗ്രിഡുകളാണ് അവിടെ ക്യാതോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആനോഡീസ് ലെഡ് സ്പോഞ്ചി ലെഡ് ആണ് ക്യാതോഡ് ഗ്രിഡ് ഓഫ് ലെഡ് പാക്ട് വിത്ത് ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം കേട്ടോ ഓക്കെ നോ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് എഴുതി നോക്കാം ആനോഡ് ആനോഡിൽ എന്താ ഉള്ളത് ലെഡ് ലെഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആനോഡ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് അപ്പൊ ആ സൾഫേറ്റ് അയനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ലെഡ് സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു ഓക്കെ ഇനി ക്യാതോഡിൽ ആരുണ്ട് ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലസ് അക്സസ് ദീസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ലെഡ് സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ലെഡ് സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇതായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇതാണ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇനി ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഈ ആനോഡ് റിയാക്ഷനും ക്യാതോഡ് റിയാക്ഷനും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സോ പി ബി പ്ലസ് പി ബി ഒ ടു പ്ലസ് എത്ര സൾഫേറ്റ് അതിനുണ്ട് ടു എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് ഗീസ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും എത്ര പി ബി എസ് ഒ ഫോർ കിട്ടി ടു പി ബി എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഫോർ എച്ച് പ്ലസും ടു എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും കൂടി ചേർന്നാൽ എത്ര സൾഫിരിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾ ആവും ടു സൾഫിരിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾ ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം പി ബി പ്ലസ് പി ബി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗീവ്സ് ടു പി ബി എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഇതാണ് ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ 
ഇവിടെ സൾഫേറ്റ് അയോൺസ് നിരന്തരം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കാരണം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ സെല്ലിനെ സെക്കൻഡറി സെൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ റീചാർജ് ചെയ്യാം ഇതിനെ റീചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കണം ഇതിനെ മറ്റൊരു സെല്ലുമായിട്ട് ഘടിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള മറ്റൊരു സെല്ലുമായിട്ട് ഇതിനെ ഘടിപ്പിക്കും ഘടിപ്പിച്ച് ഇതിപ്പോ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റീചാർജിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഇത് എന്ത് സെല്ലായിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലായിട്ട് മാറും അല്ലെ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ ഈ നടന്ന റിയാക്ഷൻസിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കും ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലായിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ബ്ലഡ് സൾഫേറ്റ് മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് മാറും പി ബി പി ബി ഒ ടു ആൻഡ് ടു എസ് ഓ ഫോർ നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അതെല്ലാം തിരികെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സെക്കൻഡറി സെല്ലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിള് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലാണ് ഇതിന്റെ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വൺ പോയിന്റ് ടു വോൾട്ട് ആണ് ലോങ്ങർ ലൈഫ് ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയേക്കാൾ ഇതിനുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആനോട് ക്യാതോഡ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിനകത്തൊന്ന് പറയാം നമുക്ക് അവിടെ നിക്കൽ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ആനോട് ക്യാതോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാഡ്മിയം പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഓവറോൾ സെൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓവറോൾ സെൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് കാഡ്മിയം ഉണ്ട് കാഡ്മിയം ഓടെ ക്യാതോഡ് ആണ് കാഡ്മിയം എൻ ഐ ആർ എച്ച് ത്രൈസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാഡ്മിയം ഓക്സൈഡും എൻ ഐ ആർ എച്ച് ട്വൈസ് ടു മോളിക്യൂൾ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഇതാണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി സാധാരണ ഗതിയിൽ പോർട്ടബിൾ പവർ ടൂൾസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ അതുപോലെ എമർജൻസി ലൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്വിപ്മെന്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെൽ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കാഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നിക്കൽ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡ് സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടി ലോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സെക്കൻഡറി സെല്ലിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീസെന്റ് ആയി കേട്ടിട്ടുള്ള ലിതിയം അയൺ ബാറ്ററി ആ ലിതിയം അയൺ ബാറ്ററി നോക്കിയ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് നോക്കിയ ഫോണിലെ ലിതിയം അയൺ ബാറ്ററി ആണ് ഈ ലിതിയം അയൺ ബാറ്ററിയുടെ കമേഴ്സ്യൽ നിർമ്മാണത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കെമിസ്ട്രിക്കുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് മൂന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് അത് പങ്കിട്ടെടുത്തത് ആരൊക്കെയാണത് യോഷിനോ ഗുഡിനഫ് ആൻഡ് വിറ്റിംഗ് ഹാം ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ നോബൽ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയത് ലിതിയം അയൺ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉടൻ നിരത്തിലിറങ്ങുമെന്ന് കേൾക്കുന്നു നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ബാറ്ററീസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പ്രൈമറി സെല്ലും സെക്കൻഡറി സെല്ലും പ്രൈമറി സെല്ലിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു ഡ്രൈ സെല്ലും മെർക്കുറി സെല്ലും സെക്കൻഡറി സെല്ലിന് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് സെല്ല് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ല് കൂടാതെ ലിതിയം അയൺ ബാറ്ററി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം നടക്കുന്ന ആനോട് ക്യാതോഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആനോട് എന്താണ് ക്യാതോഡ് എന്താണ് എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ അതിന്റെ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് പ്രൈമറി സെൽസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെൽസ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ലെറ്റ് സ്റ്റോറേജ് സെൽ ആനോഡ് റിയാക്ഷനും ക്യാതോഡ് റിയാക്ഷനും ടോട്ടൽ റിയാക്ഷനും ഇതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ആനോഡും ക്യാതോഡും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയണം കേട്ടോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻഷൻ ദി ആനോ ക്യാതോഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ഡ്രൈ സെൽ ആൻഡ് മെർക്കുറി സെൽ അപ്പൊ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം ആൻഡ് താങ